model for microsystem fabrication in that chemical vapor deposition so here we will be discussing basic working principle of cvd cvd is also an important process in micro fabrication and it is mainly used to build up thin films so ibada thin film in parayumbo silicon substrate in the mugalle different foreign materials add edittu thin film deposit cheyam allengil already or thin film undu adilekku additional layers namukku add cheyam so ee thin film ennu parayunnathu it can be either organic or inorganic and uh, usually this process will always taking place at very high temperature in vacuum and always in a clean room സി വി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും സോ ആ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറയുക കരിയർ ഗ്യാസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് സംതിങ് സോ ഇവിടെ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണ് മീൻസ് ഏത് മെറ്റീരിയലിനെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് അതിനെയാണ് റിയാക്റ്റൻ എന്ന് പറയുക ആ റിയാക്റ്റൻ്റിനെയാണ് ഗ്യാസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിയാക്ടൻ ഇവിടെ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിയാക്ടൻ എന്നാണ് പറയുക ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റിയാക്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആ ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലിനാണ് വി ഹാവ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് സർഫസ് സോ ഈ ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിനെയാണ് കരിയർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഒരു കരിയർ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ റിയാക്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ടർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ടർ ആണ് സോ ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒരു സെസെപ്റ്റൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു റിയാക്ടറിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റേഴ്സ് വയ്ക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ടറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹീറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് ഹീറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൊ വൺസ് ഈ ഒരു കരിയർ ഗ്യാസ് മീൻസ് ആ ഒരു റിയാക്ടൻ ഫ്ലോ ഈ ഒരു റിയാക്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിയാ ഈ ഗ്യാസ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സൊ ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റും റിയാക്ടിനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും സബ്സ്ട്രേറ്റും വരുന്ന ഗ്യാസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഗ്യാസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അകത്തുള്ള റിയാക്ടൻ്റുമായിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ ഒരു തിൻ ഫിലിം സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് വെൻറ്റിൽ കൂടി എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു തിൻ ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ സി വി ഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ സി വി ഡി സോ സി വി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് തിൻ ഫിലിം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു മീൻസ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം സിലിക്കൺ നൈട്രേറ്റ് ലെയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കനും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുക സോ ഈ ഒരു സി വി ഡി നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് വേണം പ്ലസ് ഈ ഒരു റിയാക്ടൻ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഒരു ഗ്യാസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ടെട്രാ ബ്രോമൈഡ് എല്ലാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എസ് ഐ എച്ച് ടു സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈക്ലോറോ സിലൈൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം കോമൺ ആയിട്ട് സി വി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലൈൻ ആണ് എസ് ഐ എച്ച് ഫോർ സോ സിലൈനും ഓക്സിജനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതാണ് ആ ഒരു വെൻറ്റിൽ കൂടി എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ഈ ഒരു പ
ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കോൺ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിലൈനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ അവിടെ പൈറോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് വഴി മീൻസ് സിലൈൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പൈറോ പൈറോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഒരു പൈറോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് വഴി അവിടെ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും ഇവിടെയും ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്